Итак, сегодня очень важная тема, касающаяся рукопашного боя в самых разных условиях, но мы сейчас говорим чисто о безоружном рукопашном бою. Так вот, часто можно столкнуться с ситуацией, когда ведется, ведется рукопашный бой, и человек очень быстро сокращает дистанцию и входит в клинч. Вот таким вот образом, либо с захватом, либо он входит в клинч из уклона и подходит вот сюда, вот прям на близкое расстояние, и здесь начинает уже бить руками. То есть, вариант очень быстрого сближения человека грозит тем, что... Он сразу же пойдет в клинч, моментально сюда, свяжет ваши руки, и вы не сможете его атаковать. Либо сразу же начнет после клинча наносить удары сам. Так вот, на мой взгляд, очень важно выработать в себе такой навык, чтобы как только человек сближается, сближаешься, сразу же атаковать его локтем, моментально. То есть, чтобы это было даже без всяких раздумий. То есть, так как мы говорим о экстремальном рукопашном бою, где практически нет никаких ограничений, то разговаривать о том, правомерно бить локтем в голову, неправомерно, ну, в общем-то, это пустой разговор. Мы говорим о том, что мы используем эту тему моментально, сразу как только получаем для этого возможность. Итак, человек сближается, вы сразу же должны нанести удар локтем, моментально, сразу же, никаких промедлений не должно быть. Почему? Дело в том, что когда человек уже приблизился, он уже здесь в клинче, то вот отсюда уже начать бить локтем не так удобно, потому что вам сковывают ваши действия. И здесь необходимо применять определенные тактические и технические уловки, которые могут помочь вам бить локтем с близкого расстояния. Поэтому вы должны четко понимать, что только он приближается, сразу же локоть идет. С другой стороны, только же он приближается, сразу же локоть идет ему навстречу. То есть, условно говоря, вот такая вот э, работа должна быть сразу. В итоге, вот смотрите, я держу его на кулаках, он только приближается, раз, сразу же идет локоть, сразу же гнев локоть в ту сторону. Раз, два, три, четыре, раз, сразу локоть вот сюда, сбивая все, руки, все что угодно. Как бы он ни шел, в любом случае, ваш локоть должен идти, идти на него сразу моментально. Для этого необходимо вырабатывать этот навык чисто технически, то есть вы выносите удары, 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 человек подходит, сразу же его идет локоть. Его можно наносить прямо навстречу вот так, его можно наносить еще раз сюда, вот сюда. То есть как бы человек не приближался к вам сбоку, прямо во фронт, сюда еще раз, вы можете его моментально встретить локтем даже по рукам, можете накрыть его локтем вот здесь. Если он прямо на вас идет, прямо на вас идет, можно локтем сразу же встретить его сюда и уже использовать это движение как возможности для отхода. Еще раз удар, раз локтем сразу отходишь. Еще раз локтем сразу отходишь. Я хочу напомнить, что в реальных ситуациях, в экстремальном рукопашном бою, на улице мы не стремимся сами идти в клинч. То есть мы отрабатываем специально клинчевые техники, если вдруг... К вам идут в клинч, пытаются навязать борьбу, пытаются навязать и связать ваши руки, то есть навязать бой вплотную. Значит, мы сами в этот, в эту, в эту, на эту дистанцию не стремимся, потому что она очень опасна с точки зрения неожиданного возникновения в руках у человека оружия. Но, если ты сам не стремишься, это не значит, что противник не может приблизиться очень резко на вас. И очень часто бывает так, что человек идет прямо на вас, и я сразу же иду на него локтем, и вы не можете это предотвратить. Дело в том, что если вы не будете использовать локоть, еще раз, вы можете не успеть ударить человека кулаком, он уже будет рядом, и уже будет навязана близкая, вязкая вот такая борьба. Еще раз повторяю, поэтому всем рекомендую, вы работаете какие-то удары, неважно какие удары работаете, 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 локоть. Работаете удары, 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 тактически локоть. И получается, стой на месте. Удары, 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 пошел на меня, локоть. Еще раз, имитация ударов, 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 пошел на меня, локоть. То есть, вот эту, этот навык необходимо в себе развивать. Как это можно развивать, кроме всего прочего, с помощью партнера, допустим, на каких-то снарядах? 
Мы используем самые разные снаряды от фокус-мастера до вот таких а, манекенов. Прошу, смотрите, если у нас есть манекен, то вы становитесь на дистанции вытянутого, а, вытянутой, вытянутой руки, то есть удара кулаком. А партнер аккуратно в какой-то момент начинает прям наклонять а, на вас а, манекен. И вот вы должны в тот момент, когда он наклоняет, делай, раз, два, постараться успеть его э, ударить локтем. Еще раз. Делай, делай, делай. Вот сюда, раз, два, три, четыре. То есть мы стараемся, стараемся, стараемся угадать, когда голова пойдет на вас. Посмотрите, я работаю, 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 и в голова пошла. Работаю, 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 голова пошла. То есть практически без промедления необходимо накрывать локтем голову. И еще один момент, который можно отработать, опять-таки, для э, уже того момента, когда э, э, дистанция вплотную уже навязана. Как правило, чаще всего голова располагается вот здесь или вот здесь. То есть человек подходит, и он раз, и он вот сюда выходит прямо в клинч. Соответственно, как вы делаете? Еще раз сюда на меня. Раз. Вот он здесь, на этой стороне. Я отклоняюсь и делаю удар локтем. Еще раз на эту сторону. Раз вот сюда. Вот голова находится здесь. Вы немножечко отклоняете, набрасываете локоть и удар локтем. И вот получается. С одной стороны раз. Локоть. С другой стороны раз. Локоть. Посмотрите, на меня идет голова. Я делаю небольшое уклонение. Человек при приходит вот сюда на плечевую линию, удар, раз, все, я делаю удар локти, сюда, удар локти, вот, спасибо, вот такие навыки необходимо, на мой взгляд, тренировать любому человеку, который заинтересован в том, чтобы быть успешным в рукопашном бое в экстремальных ситуациях. Увидимся в следующем видео, заходите на сайт extremeterrified.org, Подписывайтесь на наш канал, заходите в соцсети. Увидимся в следующем видео.